Comment investir en cas de crise Donc, Comment investir au mieux afin de pouvoir te protéger en cas de crise Donc te protéger toi, te protéger tes proches et surtout te protéger pour la prochaine crise. Car comme tu le sais là, on vit présentement une crise de base sanitaire qui va engendrer une crise économique et même une crise financière. Donc comment en fait réagir en cas de crise et comment se préparer pour la prochaine crise donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si c'est un sujet qui t'intéresse. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à mettre un pouce bleu car dès que tu fais ça, YouTube Référence met la vidéo et ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offrirai un e-book qui te permettra d'entamer et même accélérer ton parcours d'entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Germany, like many other nations, has been hit hard by the coronavirus, reporting more than 120,000 cases since late January, according to the World Health Organization. L'Italie, elle a donc dépassé hier la barre très symbolique des 20 000 morts. Comment investir en cas de crise Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas parler du coronavirus. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que c'est, de ce que ça engendre comme problème. Je pense que tout le monde est assez informé par rapport à cela, vu tout. Enfin, vu tous les, les, les partages qu'il y a sur les réseaux sociaux, vu tout euh, de la communication qui est faite à ce sujet-là. Donc voilà, on vit une crise mondiale, une crise sanitaire qui impacte beaucoup, enfin des millions, voire même des milliards et des milliards de personnes. Donc, moi dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en fait tu dois faire en cas de crise, comment te préparer au mieux en sortie de crise et surtout, quels sont les leviers que tu vas pouvoir activer afin de pouvoir te protéger, toi dans un premier temps également tes, tes proches, ta famille, etc. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, et je vais, dans cette vidéo, je vais également te partager un peu ce que moi j'ai entrepris jusqu'à présent, ce que j'entreprends maintenant et ce que je vais entreprendre par la suite. Et je vais te parler de deux aspects. Il y aura l'aspect immobilier et il y aura également l'aspect entrepreneuriat, business également. Donc, moi, euh, longtemps dans mes vidéos, je parlais de, voilà, si demain il arrive, tel problème. Si demain tu te fais licencier, si demain tu dois euh, voilà, subvenir aux besoins de tes proches, si demain tu dois tout simplement quitter ton emploi afin de pouvoir te lancer dans un projet qui te tient à cœur, quels sont les moyens que tu vas entreprendre en fait Quelles sont les solutions que tu vas euh, choisir pour pouvoir atteindre ton objectif Et comme tu le sais, moi j'aime bien parler d'investissement immobilier et l'investissement immobilier c'est l'un des secteurs qui te permet justement à la fois de te protéger dans des situations comme celle-ci et à la fois également de préparer ton avenir et à court terme de te procurer un cash flow immédiat. Donc, dans une période de crise comme celle-ci, si tu le constates, l'immobilier est l'un des seuls secteurs, enfin ça dépend du type d'immobilier, mais l'immobilier est l'un des seuls secteurs qui n'a pas été pour le moment fortement impacté. Quand tu vois la restauration, quand tu vois euh, voilà, tout ce qui est un peu manuel et qui demande des contacts physiques, tu vois que euh, bah, tous, les, tous ces secteurs d'activité là sont à l'arrêt. Tu vois? Alors que l'immobilier, c'est quelque chose d'essentiel. De, ça fait partie d'un des... C'est la base de la pyramide de Maslow. Donc, les besoins primaires des gens, c'est de se loger, se nourrir. Et euh, voilà, enfin, ça, c'est des besoins primaires. Donc, l'immobilier, ça fait partie de ça. Donc, du moment où tu produis un service qui est basé sur le besoin primaire des individus, tu ne peux pas euh, être impacté lourdement en cas de crise parce que ce qui est sûr c'est que des loyers doivent être payés premièrement et deuxièmement même tu as des gouvernements qui eh ben, injectent des fonds pour pouvoir aider les, les salariés les, les particuliers les ménages à, afin de pouvoir justement payer euh, ben, les, les besoins de première nécessité comme la nourriture le logement etc donc tu vois que un investisseur immobilier en cas de crise ben, il est quand même assez baqué dans le sens où il sait que normalement en tout cas plus de 50 voire 70% de ces locataires pourront honorer leur paiement. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un investissement immobilier, par exemple, purement commercial ou même purement 
commercial dans le sens euh, location saisonnière. Tous les investisseurs qui font de la location saisonnière aujourd'hui, ils ont connu un ralentissement. Et ça revient à la base de se dire qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui fonctionnera toujours le mieux. Le, pour moi, c'est l'investissement immobilier résidentiel sur le long terme. C'est pour ça que tout ce qui est Airbnb, j'en fais vraiment à moindre mesure. Ça ne représente qu euh, que euh, peut-être 20% de l'activité de mon parc immobilier. Tout le reste, c'est de l'immobilier résidentiel et commercial. Et tu vois qu'aujourd'hui, avec la situation qu'on vit, il faut se poser des questions. Donc moi, ce que je te demande aujourd'hui, c'est quelles sont les choses que tu aurais dû mettre en place par rapport pour te protéger de la situation actuelle. Et c'est là qu'il y a une remise en question à se faire. Est-ce que jusqu'à présent, tu as mis euh, des systèmes en place pour te protéger d'une crise, d'une perte d'emploi ou même autre Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une stratégie en cours, une stratégie que tu implémentes déjà pour te permettre d'atteindre ton objectif Et qu'est-ce que tu vas faire justement en sortie de crise pour pouvoir ben, continuer à te protéger davantage et pourquoi ne même pas protéger euh, ben, tout ton entourage, tu vois. Et je pense que cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est le meilleur moyen en fait de se remettre en question, de se remettre en question par rapport à ce qui a été fait avant, à ce qu'on fait actuellement et également à ce qu'on va faire par la suite. Parce que c'est sûr que même moi qui suis investisseur immobilier et qui quand même assuré mes arrières pour une période comme celle-ci, voilà, je me remets en question de me dire comment est-ce que je vais m'assurer davantage pour la prochaine crise parce que comme je le répète et comme je le répéterai dans plusieurs fois dans cette vidéo des crises comme celle ci il y en aura de sous d'autres formes bien évidemment mais il y en aura toujours voilà donc l'idée c'est de se préparer au mieux pour ne pas ben, voilà, être stressé financièrement pour ne pas ben, voilà se dire ben, comment est ce qu'on va faire pour payer les factures etc si on doit rester dans une période un peu creuse comme celle ci qui peut durer trois mois six mois voire même un an donc euh, voilà c'est vraiment ce que je veux te transmettre dans cette vidéo là et moi, le conseil, si tu veux, le conseil que j'ai à te donner pendant cette période de crise de confinement, c'est de tout simplement te mettre à jour par rapport à tes stratégies. Quelles sont les stratégies d'investissement que tu vas mettre en place Quels sont les, les leviers que tu vas activer Ça peut être du financement créatif, ça peut être de l'investissement sur toi-même. Quels sont les, les leviers que tu vas activer pour pouvoir te permettre d'aller de l'avant dans ton parcours d'investisseur ou même entrepreneur Et pour revenir par rapport à l'entrepreneuriat, donc c'est pour ça que je fais cette petite transition, même aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu dois te remettre en question par rapport à ton activité. Et moi, il y a deux choses dans lesquelles j'investis pour dans mon entreprise. C'est tout d'abord le digital. Donc moi, j'investis beaucoup dans le digital. Donc c'est pour ça que toutes nos entreprises sont digitalisées. Donc c'est en ligne. Voilà, on a des sites internet, on a des systèmes qui tournent en automatique pour pouvoir ben, nous générer des revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 365 jours sur 365 jours. Donc, c'est pour te dire que nos entreprises, elles sont ouvertes H24. Et ça te... Et également, euh, comment est-ce qu'on protège aussi notre activité euh, sur Internet C'est via l'investissement immobilier. Donc, notre société, aujourd'hui, investit également dans l'immobilier pour pouvoir se dire que, ben voilà, demain, on a des locaux qui nous appartiennent. On va avoir du personnel qui travaille avec nous également, qui vont travailler dans ces locaux-là. C'est pour te dire que même d'un point de vue business, il faut se protéger. Donc si aujourd'hui tu es entrepreneur ou si tu es, voilà, euh, si tu es entrepreneur en devenir et que tu souhaites te protéger également par l'avenir, l'investissement immobilier, c'est quelque chose de très important. Parce que tu te dis, si demain tu as une activité dans la restauration et que tu as des investissements immobiliers à côté, dans une période comme celle-ci, tu vois que si ton restaurant il est fermé, tu peux tenir avec des loyers de, provenant d'un investissement locatif dans du résidentiel pour te permettre justement de survivre à cette période difficile. Si tu as par exemple, si tu promouvois des activités sportives, voilà, tu loues des terrains, si tu euh, loues des stades, etc. pour organiser des matchs par exemple, si toi-même tu es propriétaire de ce type de bien ou même si tu as investi à titre corporatif dans de l'immobilier résidentiel, tu vois que dans une période comme celle-ci, avoir des loyers c'est quelque chose de sécuritaire et tout ça pour dire que le mix entre l'immobilier et le digital dont le fait d'automatiser de, de, de créer en fait un système en ligne qui va te permettre de pouvoir faire tourner ton activité à distance quelle que soit la zone géographique dans laquelle tu te trouves tu vois que crise ou pas crise tu vas peut-être avoir un ralentissement mais ça ne va pas t'empêcher d'avancer et ça va et ça va 
justement t'épargner le fait de devoir couper ton activité du jour au lendemain. Et si tu as de l'immobilier à côté, ça vient également soutenir en fait la pression ou le manque de rentrée d'argent que tu as parce que voilà, tu as quand même des revenus passifs qui viennent d'autres de, de, investissements. Donc, tu as différentes sources de revenus. Donc, que tu sois euh, un individu ou une individu, il faut que tu diversifies tes sources de revenus. Si tu es salarié, il faut que tu fasses un investissement immobilier. Si tu es entrepreneur, il faut également que tu diversifies tes revenus. Ce n'est pas parce que tu, es, tu as ton entreprise qui tourne depuis des années et des années qu'il ne faut pas se diversifier. Parce que je promets que l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui va te permettre de rester serein dans ton activité en période de, de en période où il n'y a pas de crise, tant mieux parce que ben, tu perçois tes loyers. En période de crise, tu es bien content d'avoir d'autres revenus complémentaires qui viennent supporter, voire même financer ton activité. Parce que je te donne un exemple, tu peux être euh, euh, à court de rentrée d'argent, mais tu as besoin de budget pour voilà, acheter du précommander du matériel par rapport à ton activité. Tu peux utiliser une avance de fonds de tes loyers pour pouvoir financer cela, par exemple. Alors que si, en période de crise, peut-être tu comptais sur l'argent que tu allais recevoir ce mois-ci. Ce qui n'est pas forcément le cas vu que toutes les activités sont à l'arrêt. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté euh, des éléments complémentaires par rapport à ce que tu peux entreprendre en période de crise et après crise. Et également ce que tu aurais dû euh, entreprendre peut-être depuis euh, des mois, voire même des années. Et euh, voilà, n'hésite pas à nous mettre un commentaire sous la vidéo. N'hésite pas à partager cette vidéo à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou même investir en immobilier. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite et surtout prends soin de toi et reste chez toi. A très bientôt. Ciao.